எல்லா தமிழ்நாட்டு மக்களே இந்த நமது முதல்வர் வந்து ரொம்ப சுயகௌரவம் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு இது தேவையே இல்லை சுயகௌரவம் பார்க்குற அளவுக்கு அவருக்கு என்ன பெருசாக இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி ஓட்டு கேட்டு மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இவரை வாக்களித்து நம்ம அண்ணன் கூவத்தூர் பழனிசாமி தான் முதலமைச்சர் ஆனால் ஓட்டு போடல இது போய் அவங்கள்ட்ட இப்போ இருபத்தி மூணு முறை பேசிட்டேன்னு அந்த போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அவருடைய அருவின்மையை காட்டுது மக்கள் தொழிலாளர்கள் போராட்டம் அவங்களும் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் ஏன்னா இருபத்தி மூணு முறை பேசினா அது மாதிரி பேச வேணான்னு எந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கு மறுபடியும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம் முதல்வர் பதவியில் இருக்கிறவர் அவரே அவங்கள கூப்பிட்டு பேசி இதை சால்வ் பண்ண பார்க்கணும் நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டு அது மக்களுக்காக ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு டேரக்ஷன் அதை கையில் எடுத்துக்கிட்டு இவங்களை எப்படியா நசுக்கி இவங்களை மிரட்டி உருட்டி சஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை பண்ணிடலான்னு பார்க்குறாங்க அவங்கெல்லாம் ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க குடும்பத்தோடு ஸ்ட்ரைக்கில் உட்காடுறாங்க இது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம உள்ள உள்ளவங்களுக்கு பப்ளிக் சர்வீஸில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக இருக்குது பொதுமக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க அது பொங்கல் மாதிரி நேரத்தில் வந்து இந்த அரசாங்கம் இப்படி ஒரு அடமெண்ட்டாக இருக்க இது மாதிரி இதை ஏற்கனவே இது மாதிரி பிரச்சனைலாம் வந்தப்போ அம்மாவே கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லா முதல்வர்களும் செஞ்சது தான் இவர் என்ன ஒரு சுமையாக அந்த போக்குவரத்து துறையெல்லாம் டிடி தினகரன் ஆதரவாளர்னு நினைக்கிறாரா என்னன்னு தெரியல அவங்கள பார்த்தா பயப்படுறாரா என்னன்னு தெரியல பேசலை இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில் வந்து ஒக்கி புயலில் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு சும்மா பார்த்தா அடுத்த நாள் நான் போகிற நாலாம் தேதி அன்றைக்கி முதல் நாள் வந்து துணை முதல்வரும் நம்ம அண்ணன் ஜெயக்குமாரும் அங்கே வந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க இன்னொருத்தர் அண்ணன் ஒரு நடிகர் உதயகுமார் எல்லாம் வந்ததாக சொன்னாங்க அங்கே உண்மையாக பாதிக்கப்பட்டது அதிக நீங்கள் போய் அங்கே நான் பார்த்தேன் அந்த உங்கள் கார்த்திகை செல்வன் கூட சின்னத்துறை கிராமத்தில் அவங்களெல்லாம் சந்தித்தார் சின்னத்துறையில் தான் அதிகபட்சமாக மீனவர்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க அங்கே யாருமே போகலைங்க நான் போனப்போ அந்த ஃபாதர்லாம் நான் அழைச்சிட்டு போய் ஒரு வீடு போனால் ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் ஒரே வீட்டில் ஆண்களே இல்லைங்கிற நிலைமையில் அவங்க திருப்பி சம்பாதிச்சு கொடுக்க ஆள் இல்லாத நேரத்தில் இது போகலாம் அவங்கெல்லாம் கூடி தான் அன்றைக்கி அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாள் கழித்து இவர் போய் இறங்குறாரு என்ன நினச்சிட்ருக்காரு என்ன அதை வச்சு நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சீட்டில் அதே உட்காந்துக்கும் யாரும் அந்த என்ன போனால் யாரும் இருந்துச்சு அந்த சீட்டில் உட்காந்துருவாங்கன்னு பயப்படுறாரா முதல்வர் சீட்டில் அங்கே சேக்ரட்டரியேட்டில் என்னன்னு தெரியல நான் கூட கேள்விப்பட்டேன் நைட்டு கூட அங்கேயே படுத்து கிடக்காருன்னு கேட்டேன் ஏன்னா யாராவது உட்கா தள்ளி விட்டு உட்காந்துட போகிறாங்க பன்னீர் வந்து உட்காந்துருவாருன்னு அதனால் இவங்கள பார்த்து சிரிக்கிறதா அழுகிறதான்னு தெரியல தலைமையில <laughs> 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 அந்த காலத்தில் அவர் வந்து கட்சியில் சோடா பாட்டில் வீசுகிறாலாம் வந்தவர் அவர் மதுசூதனை பற்றி நான் வந்து விதா சொல்லலை அவர் வந்து அவருடைய அது வந்து அந்த ஏரியாவில் பண்ணாரப்பேட்டையில் அந்த சோடா பாட்டில் வீசுவார் அப்படி வந்தவர் அவர் ஒன்றும் பெரிய கட்சிக்கு வந்து உழைத்து வந்த தியாகிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரி சில ஒரு செட்டு இருக்கும்ல அது மாதிரி வந்தவர் அந்த தொகுதியில் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறில் எம்எல்ஏ இருந்தவர் அம்மா திருப்பியும் போயிட்டு போகிறான்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப கதறி கேட்டான்னு ரெண்டாயிரத்தி பன்னொரு சீட்டு கொடுத்துட்டு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோ நல்ல பேருங்க அவருக்கு அவரை போட்டவங்க அந்த த அந்த புத்திசாலிகள் யாருன்னு அந்த மேதாவிகளை தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள இது பண்ணணும் இன்னொன்று ஜெயக்குமார் ஓட்டு கேட்டிருந்தால் இன்னும் மோசமாக போயிருக்கும் இருக்கு நான் தானே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் அந்த இதுலலாம் சொன்னேன் ஜெயக்குமார் அவங்க தெருவுக்கே போக முடியாது இங்கே நின்றுட்டு பேசுவார் பெருசாக அங்கே அங்கே ஊருக்கு அவங்க தெருவுக்கு போக முடியாது அங்கே மீனவர்கள் தான் சொல்கிறாங்களே எங்கள் வாழ்வாதாரத்தையே அழைச்சிட்டார் இவர் இவர் வந்து பினாமிகளோட சேர்ந்துக்கிட்டு அதை சைனா மோட்டரை யூஸ் பண்ணுறாருன்னு அப்புறம் தயாரார் பண்ணாங்க அங்கே வந்து அவர் நான் சொன்னது உங்கள்கிட்ட நான் இதை விளாடிச்சேன் அவர் உள்ளார் போனால் உதவ விழுவோம் அவருக்கு அவர் போகாததுனால கொஞ்சம் ஓட்டு விழுந்துருக்கு இல்லாட்டி இன்னும் போயிருங்க அங்கே அதனால் ஜெயக்குமார் அது பஃபூன் காரணம்லாம் கிடையாது ஜெப காரணம் வந்து மதுசூதனன் எடப்பாடி இது நீங்கள் ரெட்டையிலே வாங்கிட்டு வந்தால் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்களா ஏன்னா மங்க உங்களை மாதிரி இழிச்சாயிருக்கலாம் மக்களை நீங்கள் என்ன ஊரை ஏமாற்றிடலாமா அது கூட இருக்கிற இந்த கைத்தடிக்கலை உங்களால் பயனாளி உங்கள்கிட்ட பயன் அடைஞ்சிட்டு உட்காந்துருக்கவங்கள வேணால் ரெட்டாலையை வாங்கிட்டோம் கட்சியை வாங்கிட்டோம் ஏமாற்றிட்டு தெரியலாம் தினகரன் ஜெயிலுக்கு போயிடுவார்னு சொல்லி யார் உங்கள்கிட்ட பயன் அடைகிறவங்கள தொண்டர்களை ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களையும் பொதுமக்களை ஏமாற்ற முடியுமா துரோகிகளுக்கு எப்படிங்க ஓட்டு போடுவாங்க அது தமிழ்நாட்டில் துரோகம் செஞ்சவங்களுக்கு யார் ஓட்டு
அவங்க ரொம்ப நாங்கள் கூட்டல் கிழஞ்சல் கிழக்கு போட்டுட்டு கம் கால்குலேட்டர்லேயே உட்காந்துட்டாங்க அங்கே முடிஞ்சு போயிடுச்சு இவங்க வந்து அவங்க ஓட்டை இவங்க 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 திருடிட்டு வாங்கிட்டாங்க இந்த ஆறாயிரரூவா கொடுத்து இவங்க நைஸாக அதை வாங்கிட்டாங்க இல்லைன்னா நான் என்னுடைய கணக்கு வந்து நான் ஒரு லட்சம் ஓட்டு வாங்குவேன்னு சொன்னேன் ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு லீடிங் வாங்குவேன்னு சொன்னேன் அதை தாண்டி இருந்திருக்காங்க இது மாதிரி கொஞ்சம் திமுக சரியாக செலப்படுத்தினா நான் ஐம்பதாயிரம் ஓட்டை தாண்டியிருப்பேன் கேட்டால் திமுக நானும் கூட்டணி கூட்டணிங்கிறாங்க திமுகவுக்கு டெபாசிட்டே என்னால் தான் போயிட்டு என்னை பார்த்தா இப்போ திமுகக்காரங்க அவர் முறைக்கிறாங்க உள்ளார வந்து நம்ம ஓட்டை பிடிக்கிட்டு போயிட்டான்ட்டு ஆனால் நான் பிடுங்கல நம்ம ஆறாயிரம் பிடிக்கிட்டு போயிட்டு நாங்கள் நல்லா இருக்குது பிடிக்கலையாப்பா அவங்களுக்கு என்ன அது மதுசூதனை இந்த எடப்பாடி பன்னீர் செல்வம் இது மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு பேர் அது அவர் எதிரின்னு யாரை சொல்கிறாருன்னு தெரியல அவர் எதிரின்னு ஜெயக்குமாரை கூட சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அங்கே இருக்கிற வெங்கடேஷ் பாபுவை சொல்லியிருக்கலாம் அவர் யார் எதிரின்னு யார் கண்டா அவருக்கு தான் தெரியும் அவர் சோடா பாட்டில் வீசின காலத்துலேருந்து அவருக்கு எதிரி யாருன்னு தெரியல எனக்கு மதுசூதனெலாம் எங்கள் எங்கள்கிட்ட வரமாட்டார் முதல்ல அவர் அவர் முதல்ல அவரே வரமாட்டார் ஏன்னா என்னை பற்றி தெரியும் அவருக்கு என் கூட இருக்கிற தொண்டர்கள் எல்லாம் பண்ணிங்க நாங்கள் அது மாதிரி அரசியல் நிச்சயம் பண்ண மாட்டோம் எங்கள் கூ எங்கள் தொண்டர்கள் விரும்பினாலும் எந்த வித நடவடிக்கையோ அது மாதிரி வந்து நான் உண்மையை சொல்கிறேன் அரசியலுக்காக இதை மாதிரி ஸ்பென்ட் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு நாள் நியூஸ் செய்யுது அவ்வளோ தான் அப்புறம் அவரை தூக்கி வச்சுட்டு நான் தான் தோல் அலையணும் அதெல்லாம் வேஸ்ட் நேற்று இரவு எனது உதவியாளர் வந்தபொழுது நாளைக்கு லஞ்ச் அரவுண்ட் லஞ்ச் டயத்தில் அவருக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கி காலம்புற வாய்ப்பு கொடுக்க முடியல என்னால் வாய்ப்பு தருவு பார்க்கிறேன் என்று சொன்னேன்னு ஸ்பீக்கர் சொல்கிறாரு ஸ்பீக்கர் நடுநிலையாக நடந்துக்க மாட்டுறாரு அவர் ஸ்பீக்கருங்கிற ஸ்தானங்கிறது ஒரு ஜட்ஜு மாதிரி இடம் ஆனால் அவர் அது மாதிரி நடந்துக்கல நேற்று இரவு வரை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் நான் பன்னெண்டாம் தேதி இருக்க மாட்டேன் நான் பெங்களூர் போகிறேன் அதனால் நாளைக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி முடிக்கிறதுனால கொடுக்குறேன்னு சொன்னது அது லஞ்ச் டயத்தில் இருக்குன்னு என்னுடைய உதவியாளர்கிட்ட சொன்னார் பார்க்குறேன்னு சொன்னது இப்போ தான் பார்க்குறேன்னு கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுக்கோ வித்தியாசம் இருக்குது வேணும் என்ற இரவுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நான் வாய்ப்பு தருவேன்னு பார்க்குறேன்னு தான் சொல்கிறாரு அது வந்து வேணுக்குன்னு நான் அவாய்ட் பண்ணுறது தரேன் தர்றேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி லஞ்ச் டயத்தில் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றரை போல தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் வேறு அது வந்து கடைசி நேரத்தில் இப்போ இன்னைக்கு கால் நேற்று நைட்டு வரைக்கும் இல்லை அது இப்போ என்ன தெரியுது நேற்று வரைக்கும் நாளைக்கு ஒன்று ஒன்றரைக்கு தரேன்னு சொன்னவர் இந்த கூட்டத்தில் நான் தர முடியலன்னு சொல்லாமல் வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்க்குறேன்னு சொல்கிற பேர்லேருந்து அவர் வந்து அதை அவர் சொல்றேன்னு சொன்னதை அந்த தொகுதி மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை நான் வந்து சொல்லலாம் குறிப்பாக ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்கள் அம்மா அவர்கள் முதல்வராக இருந்தபொழுது அவர்கள்ட்ட ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் வீடு வேண்டும்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த வீடுகளை கட்டித்தரணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கை வைக்கணும் அது மாதிரி குறிப்பாக அங்கே வாழ்கிற மீனவ சமுதாய மக்கள் அவர்களுக்கு மீன் அங்காடி அவர்கள் விருப்பப்பட்ட இடத்துல கட்டித்தர வேண்டும் அங்கே வாபசி நகரில் இருக்கிற அந்த மீன் மார்க்கெட்டை இன்னும் தரம் உயர்த்தி தர வேண்டும் இது போல் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அங்கே வந்து இன்னும் குடிநீர் பிரச்சனை குடிநீரில் கழிவு நீர் கலந்து வருகின்ற பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சரி செய்யணும் இது போல் தொகுதி பிரச்சனைகள் பலவற்றை பேச வச்சுட்டு ஆளுநரில் உள்ள குறைகளை சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்று நான் நிறுத்தியிருந்தேன் ஆனால் அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அவங்க வந்து அதாவது நீங்கள் பிஸ்னஸ் அட்வைசரி கமிட்டி மீட்டிங் போட்டாங்க நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலாம் முடிவெடுத்துருவோங்கிறது இருந்தால் நான் சுயேட்சை உறுப்பினருக்கு இவர் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறாரு இப்போ சொல்கிறாரு இல்லை பார்க்குறேன்னு தான் சொல்கிறேன்னு உண்மையாக என்ட்டு தருவேன்னு சொன்னார் என்ன நேற்று இரவு இதில் என்ன பொய் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது நேற்று இரவு ஒம்பதரை மணி கூட எனது ச பிஏ வந்து பார்த்தப்ப அவரிடம் நான் வந்து நாளைக்கு லஞ்ச் டயத்தில் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இருந்தாலும் இவர் பே நைட்டு வந்து இல்லைன்னு தெரிஞ்சது வந்து கேட்டது நாங்கள் இப்போ அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கொடுக்கலாம் அதான் அது அவர் வந்து வாய்ப்பு இருந்தால் பாக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் வந்து பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேற்று இரவு கூட 
நிச்சயம் லஞ்சு டயத்தில் அவருக்கு தர்றேன் அவர் ஆமாம் பன்னெண்டாம் தேதி இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் டிவியில் பார்த்தேன் அவர் வந்து பெங்களூர் போகிறேன்னு சொன்னார் நான் வந்து தருகிறேன் வாய்ப்பு தரேன்னு பார்க்குறேன்னு சொன்னால் நான் இப்போ வந்து பேசாமல் வெயிட் பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன் தருகிறேன்னு சொன்னார் இது வந்து இதில் நான் போய் நான் போய் சொல்லி என்ன உங்கள்கிட்ட இதில் இருக்கு தருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் அரவுண்ட் லஞ்ச் டயத்தில் தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் தர பார்க்கிறேன்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லலை நேற்று இரவு வர சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணார் அவரே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வந்து அவர் என்னென்ன இருக்கிறியோ நீங்கள் அவரை தான் கேட்கணும் நானும் அதை வந்து அங்கேயும் உள்ளார வந்து நான் வாய்ப்பு தருக பார்க்கிறேன் என்று சொன்னேன்னு சொல்றதுல அந்த வார்த்தை ஜாலம் தானே தவிர உண்மை அது நாங்கள் வைக்கல எங்க லாயர் என்ன வச்சா இருக்கு கிளியரா சொல்லுங்க ஏன்னா நான் திரு ரா அது அட்வொகேட் இவர் பி எஸ் ராமன் பாதித்தது நான் கவனிக்கல ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் நைட்டு கேட்டேன் டிவியில் வந்தது அப்படி சொல்ல இதை பேப்பர்ல வந்தது அவங்க எடுத்து காமிச்சதாகும் அந்த ஆங்கிள் அவங்க எதாவது சொன்னதாக சொல்ல எனக்கு கிளியராக தெரியல இந்த பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்க விவகாரத்தில் முதலமைச்சரை மாற்றணும் மட்டும் தான் நாங்கள் கோரிக்கையை முன் வச்சோம் ஏனென்றால் நிறைய புகார்கள் அவர் மீதாக வருது ஆனால் மாற்றாக செங்கோட்டையினை முன்வைத்ததாகத்தான் தகவல் கோர்ட்டில் சொல்லியிருக்கதாக சொன்னாங்க உங்களுடைய கவனத்தில் எப்படி நீங்கள் இல்லை இல்லை அது அப்படி வரல பத்திரிகையில் வந்த செய்தி வந்து கோர்ட்டில் வந்து யாரோ கேட்ட மாதிரியும் அதுக்கு பதில் சொன்ன மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு இன்னும் கிளியராக தெரியல நான் கிளியராக லாயர்கிட்ட கேட்டுட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய திட்டம் அவங்க பதினெட்டு பேரும் இல்லை அந்த பையன் என்னுடைய திட்டம் அந்த ஆட்சியை முடிவு கொண்டு வரணுங்கிறது தான் ஆனால் எங்கள் பார்த்த பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களுடைய எண்ணம் என்னன்னா முதல் வர மாத்தணும் இருந்தாங்க நான் அதுக்கப்புறம் போய் கவர்னர்கிட்ட போய் கொடுத்தது இந்த ஆட்சியை ஆட்சியை முடிவு கொண்டு வரணும் அவர் அவருக்கு அறுதி பெரும்பான்மை இல்லை அவரை வந்து நிரூபிக்க சொல்லுங்கன்னு தான் கொடுத்தேன் அவங்களுடைய என்ன வேணும்னா அவங்க கிளியராக இருந்தாங்க முதல்வர் மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இந்த அரசு மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டெலாம் வருது இவர் அம்மாவின் அரசு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே அவரை மாற்றணும்னு தான் கொடுத்தாங்க சாய்ஸ்லாம் அவங்க கொடுக்கல சார் இப்போ இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான காலனி டூப்பு செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி மறைமுக தேர்தலேருந்து திரும்ப மீண்டும் அந்த முறையான தேர்தலை கொண்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்தோடனே உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான அந்த பிரதிநிதிகளை மறைமுகமாக உள்ளாட்சி தேர்தல் அம்மாவுடைய அரசு அரசு போய் சொல்லிக்கிட்டு ஆட்சி அம்மாவுடைய ஆட்சின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன அம்மாவுடைய ஆட்சிய சும்மா அம்மாவை புகழ்ற மாதிரி புகழ்ந்துக்கிட்டு இவங்க எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு இருக்காங்க காலண்டரில் கவர்மெண்ட் காலண்டரில் அம்மா இருப்பாங்க தலைவர் படம் இருக்கிற இடத்துல இவங்க இப்போ புது இவங்க தலைவராக எடுத்துக்கிட்டு இருக்க படத்தை வச்சுருக்காங்க கேட்டால் மத்திய அரசோடு நாங்கள் சும மத்திய அரசோடு ஒரு மாநில அரசு சுகமாக இருக்கிறது வேற மத்திய அரசாங்கத்தை ஆளுகின்ற கட்சியின் தான் கைகட்டி சேவகம் பார்ப்பது என்பது வேற அங்கேயும் சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க வந்து அதை தான் செஞ்சுருப்பாங்க இது அம்மா அவங்கள தான் கேட்குறது நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் மாற்றின முதல்வரையோ அந்த மாண்பு துணை முதல்வரையோ தான் கேட்குறது நீங்கள் இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தலில் அந்த தனி அதிகாரம் நீட்டிப்பு செஞ்சுருக்காங்க ஆறு மாதம் ஆனால் ஏப்ரலில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தயார் நிலை இருக்கும்போது லாஸ்டாக அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட்டத்தில் கூட ஓபிஎஸ் சொன்னார் நீங்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலுடைய என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கீங்க சார் உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்பொழுது நடந்தாலும் நாங்கள் போட்டியிட தயாராகி கொண்டிருக்கோம் எப்படி சார் சுயேட்சையாவா இல்லை வந்து இதே மாதிரி அமைப்புகள் ஆரம்பித்தா இல்லை கட்சி மூலமாக வெயிட் பண்ணுங்கள சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ அரசியல் கட்சிகள்லாம் பேசணும்னு சொல்லி முடிவு எடுத்ததாக நீங்கள் காலம்பர சொன்னார் அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நேற்றே எனக்கிட்ட இல்லை முடியாது அவர் தினகரன்கிட்ட சொல்லுங்க நான் வாய்ப்பு தர முடியாது பார்க்குறேன்னு சொன்னதில்ல நான் வந்து ஒத்துக்குவேன் எதாக இருந்தாலும் இப்போ கூட நீங்கள் லாயர் பேசுனது எனக்கு கிளியர் இல்லை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுகிறேன்னு தான் சொல்கிறது நானாக சமாளித்து பேசுகிற ஆள் கிடையாது பேசியிருந்தால் ஆமாம் சார் எனக்கு கிளியராக கிளாரிட்டி இல்லை அதில் ஏன்னா ராஜா சுந்தர் பாண்டியனா இரவு நான் பதினொரு மணிக்கு பார்த்தப்போ டிவியில் போனதை எங்கள் வீட்டில் யாரோ பார்த்து சொன்னாங்க இல்லை அப்படி பேசலேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அங்கே யாரோ பத்திரிகையில் வந்த செய்தியை கேட்டாங்க அது யார் நீதிமன்றம் கேட்டுச்சா இல்லை வேறு யாரும் கேட்டாங்களா அதுக்கு அவர் பதில் சொன்னார் தெரியல அதனால் கிளியராக சொல்கிறேன் அது மாதிரி உண்மையிலேயே சபாநாயகர் வாய்ப்பு தர பார்க்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தால் நான் இன்றைக்கி வந்து வாய்ப்பு கேட்டு பார்த்துட்டு முடியலன்னு எழுந்திச்சு வந்திருப்பேன் வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு இதுக்காக நான் போய் வெளிநடப்பு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரது கூட
நான் லெட்டரை கொடுத்துட்டு எனக்கு உதவியாளர் ரிசைக்கு கொடுத்துட்டு தான் அங்கே போய் பார்த்தாரு அவர் அடிஷ்னல் செக்ரட்டரியெல்லாம் இருந்துகிட்டே நான் உணர்வு அவரிடம் ஸ்பீக்கர் நேற்று வர சொல்லி கூட நான் நேற்று காலையில் அடிக்கடி போய் பார்த்தார் நாலு மணி அதிகமாக லஞ்ச் டைமில் அவர் கொடுப்பேன்னு சொன்னவர் இரவு வந்து அவருக்கு லஞ்ச் டைத்தில் கொடுக்குறேன்னு சொன்னவர் கால் மணி நேரம் நைட்டு இந்த செய்திகள் போய்ட்டு கால் மணி வந்து இல்லை எனக்கு முடியாமல் போயிட்டு நாங்கள் இது மாதிரி இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அரசியல் கட்சிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதை என்னை ஒதுக்கிறதுக்கு அவர் வந்து இப்படி சொல்லி அரசியல் கட்சி கேள்கிறாரு சுயேட்சைக்கு கொடுக்க முடியாது இருக்கிறாரு அடுத்த தொட்டு தொடரில் அவர் மறுக்க முடியாத அளவிற்கான நடவடிக்கைகளை இதை செய்து வருவேன் அதெல்லாம் நாளைக்கு தான் இல்லை போய் நாளைக்கு பார்க்கலன்னா அவங்கள ஆஃப்டர் பொங்கல் தான் பார்க்க முடியும் பொங்கலுக்கு முன்னாடி எங்கள் சித்தியை என் தம்பி எல்லாம் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக நாளைக்கு தான் போகும் சார் இப்போ மீண்டும் பேர கலந்துக்கிறீங்களா இதுக்கு மேலே அங்கே போய் அவங்க உட்காந்து எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்காத போய் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறது இது ஆளுநர்கள் அரைச்சியமாகவே எல்லாம் அரைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து அமைச்சர்கள் ஒண்டி பேச விட்டுட்டு இவங்க உறுப்பினர்கள் பேசுகிறவங்க எனக்கு பதில் சொல்கிறது அது டைம் போகுதான் நம்ம எதுவும் பேசுகிறதுனா எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆளுநர் வந்து இது சபாநாயகர் வந்து அது சபை நாயகராக இருந்து சபை நடுநிலையாக நடத்தணும் அவர் வந்து நடுநிலைங்கிறது என்னான்னு எனக்கு தெரியல இருக்கும் <laughs> 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 அதெல்லாம் போண்டியாக இருக்கும் அந்த போண்டியார் நேரத்தில் நடக்கிறது தான் அதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய காலகட்டம் நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறது வெயிட் பண்ணிக்கலாம் கொடுக்கல நான் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறப்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னொரு முறையில் இந்த இதில் இல்லை எதிர்காலத்தில் பட்ஜெட் தொடரில் பட்ஜெட் தொடரில் இந்த ஆளுநர் உரையில் எனக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு தான் இன்னும் இடம் முடிஞ்சிருத நாளைக்கு தான் மாண்பு முதல்வர் உரையாச்சு இன்னும் இடம் எதிர்கட்சி தலைவர்லாம் பேசி முடிக்கிறாங்க வருங்கால வரும் கூட்ட தொடரில் தரேங்கிறார் நாளைக்கு தரேன்னு சொல்லலையா அவர் எப்படி ஆளுநர் உரைக்கு நீங்கள் இவர் முடிச்சுட்டாரு நீங்கள் தர முடியாது மூலமாக ஆர்கே நகர் மக்கள் தொகுதியில <laughs> உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒருவர் வந்து அங்கே வெற்றி பெற்றுக்கலாம் நீங்கள் பகிர்ந்த முயற்சி செய்தோம் ஒருவரை தடுக்க பார்த்தீங்க ஆனால் மக்கள் ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்கள் ஏழரை கோடி தமிழ்நாட்டு மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிநிதிக்கிறவங்கமாக வாக்களிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய கோரிக்கை வந்து அங்கே சொந்த வீடு இல்லாதவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் வீடுகள் கட்டித்தரவங்க ஏன்னா நாங்கள் இருந்த அமைச்சர்கள்லாம் பண்ணி சொல்வோம் இல்லை மற்ற அமைச்சர்கள் எல்லாம் என்னோடய வந்து அப்போ நாங்கள் தயாரித்த நான் அவங்களுடைய வே ஆளுங்கட்சி வேட்பாளராக இருந்தப்ப போன மார்ச் மாதத்தில் சொ கொடுத்தா அதே தேர்தல் அறிக்கையில் வந்திருக்கிறத ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் வீடுகளை கட்டி கொடுங்க அது மாதிரி வந்து அங்கே வந்து முக்கியமாக மல்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வேணும் தண்டாயிரப்பேட்டையில் உள்ள அந்த அனைத்து வசதியுடன் கூடிய பல்லோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவனைய மல்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக அமைக்க வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி அரசு சின்ன ஸ்டான்லி மருத்துவமனையை நவீனப்படுத்த வேணும்னு கேட்டிருக்கேன் மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்கேன் இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில் உலகம் தரம் வாய்ந்த உயர் பூச்சி பயிற்சி கூட வாய்ச்சிட வேண்டும்னு கேட்டேன் அது மாதிரி அந்த கொடுங்கியூர் எழில் நகர் பகுதியில் அந்தண்ட உள்ள அந்த குப்பை மேட்டை சுகாத மாசு மாசற்ற பகுதியாக சுகாதார கேடு இல்லாத பகுதியாக மாற்றி தருவோம்னு சொன்னோம் இதெல்லாம் நாங்கள் இவங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்க அதே தலைமை கழகத்தில் இவங்கெல்லாம் என்னோடய இருந்தப்ப வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னது அதே மாதிரி முக்கியமாக அங்கே மீனவர்களுக்கு வஉசி நாடுகளுக்கு மீன் மார்க்கெட்டை நவீன வசதியில் கொண்ட மீன் மார்க்கெட்டாக தயார்படுத்தப்படும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி மீனவர்கள் விரும்புகின்ற இடத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்ததாகவும் நவீனமயமாக்கப்பட்ட புதிய மீனங்காடி அமைத்திருக்க வேண்டும்ங்கிற கோரிக்கையை ஏற்கனவே நாங்கள் அவங்களோட சொன்னேன் பட்டா இல்லாத வீடுகளுக்கு நிறைய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு பட்டா வழங்கப்பட வேண்டும் அது மாதிரி இந்த கொருக்குப்பேட்டை ரயில் நிலையத்திட்ட சப்பி வைக்கிட்டிருந்தாங்க அதை வந்து கட்டி அது ரொம்ப நாள் கோரிக்கை மக்களுக்கு அதே மாதிரி அங்கே வந்து நிறைய முதியோர்கள் 
முதியோர் பென்ஷன் விதவைகள் பென்ஷன் நிறைய பேர் கட்டாயிருக்கு இது மாதிரி ஆர்கே நகர் மாத்திரம் இல்லை தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்குது அதை வந்து கவர்னர் உரையில் நான் சொல்லணும்னு இருந்தேன் இதே மாதிரி நிறையா ஐஓசி பே இது தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஓசி பேருந்து நிறுத்தத்தை பேருந்து நிலையமாக மாற்றணும்னு கேட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு இருந்தேன் அது மாதிரி அங்கே ஒரு அனைத்து மதத்தினரும் பயன்பெறும் வகையில் கொடுங்கையூர் எழில் நகர் அருகே பத்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மயான பூமி அமைத்திட வேண்டும்னு கேட்டிருக்கேன் எல்லா மதத்தினரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அது ஏற்கனவே தயாராகிட்டு இருந்துச்சு அருமை சோதர் வெற்றிவேலோடைய முயற்சியில் அதை வந்து நிறைவு பண்ணி ப அதை வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இதை மாதிரி அது எல்லாத்துக்கும் மேலே அங்கே குடிநீர் பிரச்சனை இன்னும் இருக்குது குடிநீர் கிடைத்தாலும் அது வந்து கழிவு நீர் கலந்து நிறைய பகுதியில் வருது அன்னைக்கு கூட ட்வாட் எம்டிக்கு அனுப்பியிருந்தேன் நீங்கள் சொன்ன பகுதியிலலாம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு மறுபடியும் நான் அன்றைக்கி ஓட்டுக்கு அன்றைக்கி நன்றி சொல்ல போனப்ப சிறியன் நகர் பகுதியில் எனக்கு அந்த தண்ணியை பாட்டிலே எடுத்து காமிச்சாங்க என்னோடய வந்தது மறுபடியும் அடுத்த கட்டம் இப்போ நான் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆஃபீஸர்கிட்ட இதெல்லாம் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நிறைவேற்ற சொல்ல மறுபடியும் போராடுவேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்டம் நடவடிக்கை என்னங்கிறத பார்ப்போம் தீர்க்கணும்ங்கிறதுல மக்கள் பிரச்சனை இது போக்குவரத்து தொழிலாளர்களும் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து போராடுறாங்க நீதிமன்றத்தில் மக்கள் மீது உள்ள ஒரு நாட்டத்தில் மக்கள் மீது உள்ள ஒரு மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடாது நீதிமன்றம் ஒரு டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இவங்க வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இவங்க மிரட்டி பார்க்குறாங்க அதுலேருந்து விலகி வரணும்னு சொன்னேன் அது மாதிரி இந்த ஆளுநர் உரையில் அம்மா காலத்தில் கொண்டு வந்து தாலிக்கு தங்க திட்டத்தில் அதை பற்றி எந்த ஒரு மென்ஷனும் இல்லை அதெல்லாம் அடுத்தது இது பேசிட்டு ஆளுநரில் நான் அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னேன் எதை கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க தேர்தல் வந்தால் திருட்டு தலைமா வீட்டுக்கு போய் பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து பார்த்து ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க வீட்டுக்கு வீடு அதுவே ஒன்றும் கதைக்கு ஆகல அது அப்செட் ஆகி போய்தான் நம்மளுக்கு ஓட்டு ஓட்டு போடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று இரவு வரை உண்மை வாய்ப்பாக கிடைக்கு கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன்னு சொல்லி தான் நான் அதை ஒத்துக்கிட்டு இருக்க போகிறேன் இல்லை இதில் பொய் சொல்லி என்ன இருக்குது இந்த இதில் என்ன அடுத்த இதில் இதில் என்ன பேசலைன்னா அதுக்காக என்ன நம்மளுக்கு என்ன இதாகிட போகுது அது இல்லை தர்ற நாளைக்கு லஞ்சு டயத்தில் இருக்கும் அவருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நைட்டு நேற்று நைட்டு சொல்லிவிட்டு மார்னிங் பல்ட்டி அடிக்கிறாருனா அதுக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத அவர் தான் சொல்லணும் நீங்கள் வர்றப்போ கேளுங்கள் சபாநாயகராக கேளுங்கள் தினகரன் பொய் சொல்கிறாரா கேளுங்கள்